sempre é, coloco lá no... Logo depois da aula, eu baixo as aulas e disponibilizo a gravação. Acho que a maioria dos professores estão fazendo isso aí, não é novidade. Mas, se porventura eu esquecer algum dia, alguém me lembra aí, tá? Mas é raro eu esquecer. Costumo sempre cumprir com isso. No máximo, no dia seguinte, eu coloco a, a, a aula lá, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu tenho um roteirinho da aula, vou apresentar o curso para vocês. É... Bom... Nosso curso vai ser materiais de construção, tá? As apresentações aí, é meio difícil fazer as apresentações online, eu entendo que é, tem constrangimento de aparecer, mas não é para ser não, tá, gente? À medida que o curso for avançando, é importante que esse acanhamento, ele é, se quebre, né? Porque vocês estão se tornando profissionais, né? No nível profissional, a gente tem que ir efetivamente buscar aí... É, a liderança, né, tá da frente, né, nos apresentar, dar a cara para bater para a gente poder seguir em frente. Então, não se acanhe, na minha aula é, é bastante aberto. Durante o decorrer aqui do que nós vamos estar conversando, se vocês é, quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone aí e me interrompe, a gente conversa, tá? Como é que vai funcionar aqui? A gente, é, a nossa chamada, tá? Já vou falar aqui para vocês... É, no final da aula, eu vou, eu vou disponibilizar, eu vou disponibilizar lá no, no chat, lá com vocês, é, vou disponibilizar esse link que está aqui na tela, vou disponibilizar para que vocês respondam a chamada e tem uma enquetezinha lá, é, perguntando né, quem tem conhecimento no Excel, Word, a gente vai precisar de usar um pouco do Excel, e, e Excel e Word para os relatórios, né? Mas também quero saber quem tem conhecimento no MX, MS Project, no, no Revit, no CAD. E a pergunta aí se alguém tem um notebook aí. É, é mais uma estatística que eu quero levantar aí, tá? Bom, meu nome é Márcio, sou professor de vocês de materiais de construção e outra, dou outras matérias também, né? Mas a gente vai dar materiais de construções. Na sequência, tecnologia dos materiais, que são os assuntos afins. Eu sou engenheiro civil, sou formado na, na FUA, na Fundação Oswaldo Aranha, hoje é a universidade, no interior do Rio, lá em Volta Redonda. Sou engenheiro de segurança do trabalho também e tenho algumas especialidades aí, tá? Sou engenheiro, me formei na UFRJ, Engenharia Econômica, Administração Industrial, me formei em São Paulo, na FAP, em Negócios Imobiliários, né, que é a, a, a parte da cadeia da construção civil, do, do mercado imobiliário. Tenho mestrado em tecnologia de habitação, que por isso eu dou aula para vocês, né? tem essa especialidade aí. E concluí recentemente aí o Master BIM no IPOG. Então, essa é a minha formação acadêmica, mas, na verdade, a minha maior experiência ela é profissional. Né? Eu, relativamente, dou aula há pouco tempo, aqui no projeto tem três anos e mais uns dois anos no Instituto Federal, mas minha carreira toda é dentro de obra. Então, tenho uma experiência bastante grande aí em obras, em relação de obras aí que eu executei, só para vocês terem uma noção. Aqui em Brasília, é, já tive aqui durante uns oito, nove anos, saí, voltei agora, estou há quatro anos novamente aqui. Então, o professor é, Fernando me convidou para dar aula, já tem aí, já estou indo para o terceiro ano de aula aí no Projeção, tá? Vou deixar disponibilizar esse material aí para vocês, só para vocês depois conhecerem um pouco do professor, mas isso não quer dizer nada, tá, gente? É, apesar de eu ter aí, estou trabalhando em obra desde 1988, então já vai aí há é, 32 anos, né? Trabalhando de, em obra ininterruptamente, sem parar, sempre mexendo com obra mesmo. Mas é, aprendo todo dia, então... A experiência, na verdade, só dá força para a gente continuar. Mas aprendo, inclusive, com vocês aí. Muitos colegas de vocês, é, eventualmente, chegam e colocam uma situação nova para mim, que eu nunca vivi. Então, experiência, a gente tem que somar e botar na caixinha lá, mas e caminhar, buscar sempre, cada dia, mais experiência. Nosso curso, nós devemos ter aí, está planejado, 16 encontros online, mais quatro dias de aula complementar. 
que provavelmente eu vou distribuir em trabalhos, alguma pesquisa para vocês fazerem, para a gente completar as 20, os 20 encontros. Nesses 16 encontros aí, tá as nossas duas provas, né? A gente vai ter uma... Eu não sei se vocês já estão familiariz, familiarizados com a questão da... da como que é gerada as, as notas, né? A gente tem uma nota que a projeção chama de A1, para o primeiro trimestre aqui, no primeiro trimestre, e a, o A2, que é a segunda nota lá. Então, vai estar nesses 16 encontros, tem essas duas é, aulas de prova de avaliação, né? Bom. Falando um pouquinho aí da nossa matéria, né? Vou apresentar o curso para vocês, o que, qual que é o objetivo, as metas do curso, né? Então, metas gerais aí do, do curso, né? Objetivo geral é apresentar aos alunos o conhecimento teórico, né? trazer para vocês o, o embasamento teórico e prático dos materiais de construção, de modo que seja fácil complementar, desenvolver os estudos. Então, eu quero que, nesse assunto, materiais de construção, a primeira coisa que nós vamos esquecer é uma, a casa de materiais de construção, a Leroy Merlin, é, a objetiva, tirar isso da mente, não é isso que a gente vai estudar, a gente vai estudar é, tentar entender o material, né? Não, nós não vamos ser apresentado ao material, ó, isso aqui é a tinta, isso aqui não é isso, é entender como, qual é o comportamento do material, para que na hora que a gente for executar ou projetar, entender qual que é a melhor escolha para isso, esse é o nosso foco, tá? Então, conhecimento específico aí é estudar os materiais, materiais utilizados na construção civil, principalmente os empregados em edificações. O curso é muito montado, para, voltado para edificações, tá? A gente sabe que engenharia civil e arquitetura, a gente pode navegar em outras áreas aí. É, obras de artes, né? pontes, viadutos, estradas, terraplenagem, saneamento. Mas o nosso curso todo está muito montado para obras de edificações, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de engenharia civil. Então, nós vamos estudar, basicamente, os materiais voltados para essa especialidade, tá? A gente tem aí, é, vou deixar esse material para vocês, eu já tinha falado, né? Os 18 encontros, né? Os mais é, previstos aí, né? Então, é, hoje é o nosso primeiro, a nossa aula número um, onde a gente vai apresentar as atividades, né? No plano de ensino. É, e a gente vai já dá uma leve introdução na nossa matéria, hoje ainda. Mas não tem a intenção hoje de aprofundar no conhecimento. A partir da segunda aula, a gente já vai é, começar a tratar de, de assuntos mesmo da nossa matéria, tá? Bom, vai ficar aí para vocês. É uma meta, tá? É uma orientação de como serão as nossas aulas, mas, eventualmente, ela pode ser mexida. Se eu conseguir fazer 90% disso aí, nós vamos ter um sucesso aí com a matéria, tá? Costuma sempre dar certo, tá? Mais ou menos, lá pela volta da, do décimo encontro nosso, né? Hoje é o primeiro, até o décimo encontro, a gente vai ter a nossa primeira avaliação de aprendizagem. Então, para a primeira avaliação, a gente vai ter bastante conteúdo, certamente a gente vai ter bastante trabalhos e toda atividade que eu... Né, propor para vocês, toda a entrega que vocês me fizerem, ela vai é, ser pontuada. Né? Então, e na primeira avaliação, esses pontos vão somar nessa primeira prova aí. E lá para o 13 terceiro, quarto, décimo quarto encontro, né, a gente vai ter a segunda avaliação de aprendizagem. Nessa segunda avaliação, é, por orientação, né, por regra, aqui no Projeção, a gente está obrigado a dar uma prova valendo os 10 pontos, né? O 100% da nota. Mas eu costumo dar essa prova valendo os 100 pontos, mas dou alguns trabalhos também para poder ajudar na nota de vocês aí, tá? Então, vai ter lá na segunda, na segunda avaliação a, a prova valendo os 10 pontos. E se não alcançar todos os, os pontos da prova, ainda vai ter os trabalhinhos que vai somar nessa nota aí. Então, é, a minha matéria efetivamente, só se tiver algum impedimento de não poder participar ou de falta de interesse pela matéria, mas, normalmente, a aprovação ela é, é tranquila. Nós temos muito conteúdo, tem muita coisa para passar, 
e muita coisa para ser cobrado, mas tem muitas oportunidades de obter a nota. Então, mais preciso de, de dedicação. Tá? Não é assim isso. Sem a participação e sem as entregas, não vai conseguir. Essas são as, as oportunidades que eu dou né? para quem participa e para quem faz as entregas e faz a, a prova. Quem não participa vai ter um pouco de dificuldade. Tá? Bom, então, voltando aí na questão das quatro aulas complementares de carga horária, é, ainda não, tô, não preparei essas aulas para esse bimestre, vou propor alguns trabalhos parecidos com o que a gente já fez, mas todos bem tranquilos aí de fazer, tá? Normalmente eu lanço lá no blog, importante ficar atento lá no blog, todo o nosso canal de comunicação é pelo blog, então eu posto as, as aulas, essa aula de hoje, eu vou gerar o PDF dela, vou colocar lá no blog, o vídeo da aula vou colocar lá no blog também para vocês acessarem, e todo o material complementar vai ser pelo blog, tá? E eventualmente, e especialmente, né? não eventualmente, especialmente essas aulas complementares, as entregas também é pelo blog. Outros trabalhos, né, que é o trabalho corriqueiro, normalmente me entrega por e-mail, mas as aulas complementares sempre vai ser pelo blog. Tá? É... Tenho uma lista bibliográfica aí para vocês, de consulta. Né? É preciso comprar os livros? Não é preciso, tá, pessoal. Não, não tem essa necessidade Ainda mais hoje, com o advento de internet, a gente acaba conseguindo acessar os livros pela internet. Aí. Esse, essa literatura básica aqui, eu sei que tem na biblioteca física do Projeção, eles estão lá. Ou essa literatura complementar aqui, eu não consigo afirmar para vocês que estão. Mas é, também não é difícil de acessar. Mas não tem necessidade de compra de material. O material didático eu vou passar, mas quem quiser aprofundar também encontra livros, bons livros pela internet, é, que tem o conteúdo, é, dissertações, né, artigos, que pode complementar o estudo de vocês. Vou dando as dicas ao longo do curso aí. A prova, como é que será nossas avaliações? Né? Nossa avaliação ela é na, para o A1, né, que é a nossa primeira avaliação, a gente vai somar os pontos é, dos trabalhos. A princípio, para um, os trabalhos, para mim, têm mais peso do que a prova. E na nota A2, inverte. Eu tenho uma nota A2 que a prova vale 100% e eu somo notas do trabalho. Né? Então, esse é o meu critério de, é, de avaliação de notas. Então, bastante trabalho nós vamos ter e cada entrega que vocês fizerem, ela vai contar um ponto, tá? Então, fiquem atentos aos trabalhos, não deixe de entregar, porque vai compor bastante a nota de vocês aí. Competência, o que, é que a gente quer é, que vocês adquiram, né? Quais são as competências que a gente quer que vocês tenham no nosso final do curso aí? É com conhecimento, com propriedades, dos materiais, entender como que eles se comportam para poder você, ajudarem vocês na, na escolha, tanto na execução, na aquisição dos materiais, quanto quem vai lidar com projetos, os arquitetos aí que vão lidar muito com o projeto na especificação. Então, a gente não vai conseguir aqui é, abranger todos os materiais, obviamente, da construção civil, tá, gente? É, a gente tem um uma sequência que todas as universidades seguem, mas para vocês terem uma ideia, a gente vai citar aqui, né, a gente divide em, com, na nossa matéria aqui em agregados e aglomerantes nesse primeiro semestre. No segundo semestre, a gente vai falar de concreto e é, materiais plásticos, tinta, materiais é, madeira, materiais metálicos, vidros, isso fica para o segundo semestre. Mas a gente tenta contextualizar é, os materiais das obras nesses itens, porém, efetivamente, a gente tem mais de 10 mil itens de materiais quando a gente executa uma obra. Então, assim, ninguém tem a pretensão aqui 
de mostrar todos os materiais para vocês, tá? A gente vai dar condições para vocês para que vocês mesmos consigam fazer as pesquisas e entender o comportamento dos materiais. É isso que é o nosso objetivo aqui e dar habilidade para vocês. Identificar, selecionar, classificar os materiais bibliográfico pertinente ao assunto, tá? Realizar ensaios tecnológicos no laboratório e de campo. Se a gente conseguir organizar, a gente pode ter uma aula ou outra aí no laboratório, dividir na turma, mas ainda não, não está sendo permitido. O decreto do governador não nos permite nos encontrar nos laboratórios. O laboratório nosso tem limitação de pessoas, então a gente não consegue. A gente tem aí 30 alunos na nossa sala de aula, nosso laboratório é, cabe os 30 alunos, mas não no protocolo atual que a gente está usando. Então, de 30, eu teria que levar lá 5, 6 alunos no máximo. Então, é, a gente vai tentar organizar uma aula de laboratório com vocês, mas a gente vai, no passo a passo, dos ensaios, aqui mesmo online. Mas vai ser possível vocês compreenderem. Avaliar a propriedade dos materiais, também é uma coisa que é importante, é, propriedades, isso é um, é um nome importante para vocês, tá? É isso que a gente quer, entender as propriedades do material, as características dele, o que, que o material me oferece de propriedades, para me poder aplicá-lo corretamente, é isso que a gente espera de vocês. Elaborar relatórios técnicos, então os trabalhos de vocês tem que ter critério para fazer, né? Não passou a fase do copiar e colar simplesmente, então, é, trabalhos formatados com um relatório é um trabalho no nível mais profissional que a gente espera que vocês nos entreguem. Tá? Controlar a qualidade dos materiais né, na obra e na execução ou no projeto é uma habilidade que a gente pretende que vocês saiam com essa condição. Interpretar legislações e normas técnicas. Todos os trabalhos dentro da engenharia e da arquitetura, gente, é, são baseados nos conhecimentos técnicos e a maioria deles existem normas técnicas e legislação para poder regrá-los. Então, a gente é, faz parte né, do profissional é, conhecer o material, mas conhecer qual a regra para aquele material, né, ou seja, qual a norma técnica ou qual a legislação que ele pertence. Então, a gente tem que estar tá sempre associando as duas coisas. É, a utilização correta dos materiais, né? quando eu for, vocês forem escolher a tinta para fazer a pintura da fachada de vocês, vocês vão ter que ter habilidade para poder escolher essa tinta. Então, vocês vão mudar de patamar. Tá? Não é, é, vocês mesmos vão ter essa habilidade de identificar, escolher ou pesquisar para poder escolher o material adequado para a obra ou para o projeto. Aplicar o método de classificação dos materiais, já é uma separação que a gente está propondo para vocês, né? já, a gente já separa em agregados, aglomerantes, e depois vidros, materiais plásticos. Então, essa separação ela é importante, inclusive, para o estudo. Né? Identificar o método de ensaios tecnológicos dos materiais, então, cada material que a gente escolhe, existe um ensaio pertinente, diferente para aquele material, então, é importante é, a gente entender e saber né, que é necessário e é possível a gente ensaiar os materiais para conhecer as propriedades e o comportamento deles. Então, nós vamos aprender a fazer isso também. Aí, precisamos do, contar com os laboratórios, mas até então nós vamos em, falar na teoria com vocês. Bom... É, pessoal, fiquem à vontade tá? para interromper o professor a qualquer momento. A aula realmente ela é bastante expositiva. Né? Não tem, a gente vai ter alguma coisa de cálculo, de gráficos, mas a parte teórica ela é bem expositiva. Então, é necessário que vocês se aventurem a abrir o microfone aí e, e conversar com o professor e dar ideias e trazer a experiência de vocês. Nós não temos aqui o certo e o errado, tá? Então, uma pergunta aí para vocês, né? Por que, que a gente estuda os materiais? Né? Por que que, qual que é o objetivo da gente estudar os materiais? Né? Então, assim, de maneira simples, né, falando para vocês, 
a gente precisa de estudar os materiais para que a gente possa né, aprender a selecionar, aprender a especificar o material. Né? Quando eu falo em especificar, por exemplo, quando você fala lá do revestimento da parede, é uma pintura, então você não vai escrever lá no seu, no seu projeto, ó, é tinta branca, não é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever lá, é tinta, PVA, branco, neve, fabricante e souvenir. É especificar duas demãos, três demãos, saber especificar. Se for especificar uma cerâmica, não é falar que é cerâmica 30 por 30. Não é isso, é falar cerâmica 30 por 30, bianco, grês e PI, resistência dela igual a 3. É saber fazer isso, tá? Fazer a gestão da obra, né? Entender como é que vocês vão fazer a aquisição do material, é... entender as, conhe... as consequências né, do desconhecimento do material. Quando a gente não conhece o material, gente, a gente tem é... a chance de erro numa obra, ela é muito grande. Então, a gente não vai mais escolher o material simplesmente pela beleza dele ou pelo seu custo. As duas coisas são importantes, mas nós, como técnicos, né, vocês e eu, arquitetos, engenheiros, o primeiro ponto de escolha para nós é a questão técnica. Aquele material, tecnicamente, ele é adequado para o local? É, beleza. Então, se eu venci essa etapa do técnico, da adequação do material, aí sim, eu posso pensar no preço, e na beleza né, daquele material. Então, quando eu falo tecnicamente, a qualidade está envolvida, é o comportamento dele está envolvido. Aí, se o material é adequado tecnicamente, aí sim, o segundo passo é ou uma escolha por, pelo custo do material, que é plausível, né, faz parte a gente escolher o material pelo custo também, ou pela sua beleza. Né? Às vezes, tem cliente que não se importa com o preço, ele quer a beleza. Mas nós, como técnico, antes da beleza, da plástica, do material, é a questão técnica, tá? Então, pensar em novos materiais também né, faz parte. Depois que a gente estuda os materiais, a gente fica com vontade de escolher novos materiais. E quando a gente vai escolher novos materiais, a gente tem que saber, assim, ó, tecnicamente, como é que eu aprovo esse material? Então, eu tenho que estudar o comportamento dele, né? Então, é isso que a gente, por isso que a gente estuda materiais de construção, ok? Até aqui, alguma pergunta aí, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Alguém trabalha com obra, trabalha com materiais, que queira fazer algum comentário? Por favor, por gentileza, abra o microfone, fale comigo aí. Sim, professor, está tudo tranquilo. Eu mexo com construção civil também. O material está tudo de acordo com o que eu trabalho já. Uhum. Eu já aplico na, na construção já. Você trabalha é, com... Deixa eu voltar aqui. Vamos... É o Clay, é, Clay, Clay Milton. Milton. Clay Milton. Clay Milton. Você trabalha com obras... De que nível de obra que você trabalha? Eu você... faço... Eu, eu trabalho com engenheiro já, já há 14 anos e eu faço... Obra, casa de baú padrão, é, faço, eu pegava já, fiz muito prédio, tipo em Águas Claras, em Samambaia, e hoje eu estou trabalhando em casa em alto padrão, lá na Alphaville, em Parkway, entendeu? Eu já mexo já no ramo da construção civil, entendeu? Eu pego, tem uma empresa também, Sim. já, já toca a obra já há, há muito tempo. Aí quando foi agora, eu falei, agora eu vou estudar, vou me formar em engenharia civil, que é o meu sonho, né? Uhum. Como já me já na função. Isso. Então, fique à vontade. Eu quero tentar mudar a sua visão com relação ao comportamento, à escolha dos materiais, ao entendimento dos materiais. Mas é, conto aí, inclusive, com a sua experiência para ajudar os colegas e ajudar o professor também. Tá? Fique à vontade sempre que quiser interferir aí. Tá? Obrigado. É, Ana Carolina levantou a mão aí. Ana, quer falar alguma coisa? Professor... Eu Sim. trabalho na área de vidro e, assim, pelo que eu vejo, eu acho muito falho, muito pouco conhecimento de arquitetos e engenheiros é, hoje, quando vão mandar os projetos, tudo, da área 
de vidro especificamente, sabe? E eu acho, assim, na minha opinião, que devia ter um pouco mais sobre isso para a gente que é estudante. Sim. É, nós vamos, especificamente de vidros, nós vamos ser, na verdade, quando a gente for falar de vidros, a minha proposta é, é propor um seminário para vocês, um dos assuntos vai ser vidro, então um grupo vai falar de vidros e eu vou complementar o assunto. Então, você tem razão, às vezes a gente é, relega, né? Assim, ah, vamos botar o, comprar o vidro agora da obra. E, na verdade, vidro não, não é só isso, né? A gente tem não, não mesmo. Uma série, aí, uma dezena, centena de tipos de vidro, né? É, vidros, tem o vidro, tem o vidro comum, aí você tem lá os vidros laminados, temperados. Laminado, temperado, cada um para uma especialidade, para cada um para uma finalidade. Então, assim, é muito vasta a área. Isso, tem vidros aí de alto desempenho, vidro que melhora a questão das questões térmicas, Sim. questão de luminosidade, tem um vidro inteligente Sim. que tem iluminação, tem as células fotovoltaicas que usam o vidro. Então, realmente é um mundo, o vidro é um mundo à parte. E é, e é bem bacana, na verdade, né? Então, bacana. Obrigado aí pela participação. Tá? Nada. Bom, gente, o que, que eu, nós vamos fazer agora aqui? É, nós vamos falar alguma coisa que a gente busca, né? a gente vai nivelar o conhecimento aqui agora. São aspectos né, de conhecimento que a gente busca lá nos materiais. Então, um assunto aqui é um assunto que provavelmente lá no ensino médio vocês é, já trataram. É, existem algumas matérias aqui no curso de engenharia, no curso de arquitetura, que vão falar disso mais a fundo, que lá é a física, a mecânica, vai tratar disso mais a fundo, mas agora eu preciso é, de, pelo menos, é, de que vocês entendam o que, que eu estou falando mesmo não indo a fundo naquele assunto, mas eu preciso que vocês entendam. Então, nós vamos trocar uma ideia agora aqui com relação a algumas propriedades, alguns comportamentos que a gente busca nos materiais. Tá? Então, o nível de estudo nosso, a gente tem aí, é, nessa tabela que eu mostro para vocês, é o nível, a escala que a gente vai usar, os elementos, então... O, o nível que a gente vai usar, vou explicar isso, qual que é a escala, né? a medida que a gente acaba adotando, né? quais são os elementos que a gente estuda, que cabe a nós, nem materiais de construção, estudar, é, os exemplos de cada um, né? tipos de ensaio que são possíveis ser feitos e algumas é, informações. Né? Então, na verdade, basicamente, a gente atua aqui, ó. a gente atua nesse nível microscópico e mais, na verdade, nesse nível macroscópico aqui. Tá? Então, o nível, a gente tem o nível é, subatômico, que é importante a gente saber, mas nós, para o engenheiro civil, para o arquiteto, a gente não vai a fundo, a gente não vai nesse nível. Tá? A gente tem o um nível atômico e o das moléculas, aí aqui, quando é um engenheiro mais especialista, né, que está lá estudando os materiais mais a fundo, na sua especialidade, uma especialização, aí sim, vai nesse nível atômico aqui. Mas no nível, no nível microscópico, em alguns casos, e a maioria das vezes no nível macroscópico, né, que é o nível, é, numa escala aí, por exemplo, aqui de milímetros, de milímetros em diante. Né? A escala que a gente vai usar, é, do milímetro, basicamente, em diante, porém, lá no nível microscópico, a gente tem o nanomilímetro, nanometros, né? também em alguns casos que a gente é, tem essa medida. Mas, nossos materiais, é no nível do milímetro, no nível da grama, no nível do... Né, a partir de grama, grama, quilos, toneladas, é, milímetros, centímetros e metros, daí para cima, né? E os elementos que a gente estuda, tem os átomos, não faz parte do nosso estudo, tem as moléculas, a gente fala superficialmente, quando a gente vê alguma constituição dos materiais, a gente só fala, mas não é nível de estudo, mas a gente estuda o material nas suas fases, líquidos, sólidos e gasosos, né? a gente, isso a gente estuda, as partículas dos materiais, né? a gente vai tratar dos grãos, por exemplo, da areia, né? Então, nós vamos tratar das partículas. 
é, e no macroscópico a gente observa todo o material, dimensões, peso, características de resistências, a gente vai nesse nível aqui. Exemplo aí, é, no subatômico, a gente estaria estudando lá o componente químico, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio. A gente, no curso de engenharia civil, a gente chega a falar nesse nível aqui, nas matérias lá ligadas à química, quando a gente fala um pouco de cimento, composição dos materiais, mas nada muito é, aprofundado. Nas moléculas, a gente fala, porque a gente, é, a gente usa a água como um agente de, é, em vários aspectos, né? então a gente trata nessa nível molecular. E nos materiais, a célula das madeiras, por exemplo, a pasta de cimento, no nível macroscópico, né? as argamassas, né? então a gente está nesse nível macroscópico. E no, é, microscópico. E no nível do macroscópico, a gente tem a madeira em si, né? o comportamento da madeira, o comportamento das argamassas e o comportamento do concreto. Isso aqui a gente vai estudar bastante. Né? O comportamento do vidro, o comportamento do, das, das tintas. Né? Isso a gente vai estudar bastante. Tipos de ensaios. A gente... É, basicamente são ensaios mecânicos. São os ensaios que a gente consegue fazer, por exemplo, no nosso laboratório aqui. A gente basicamente consegue fazer ensaios mecânicos. Tá? Ensaios de granometria, ensaios de resistência... É, de caracterização dos materiais, ensaios mecânicos. E ensaios físicos, também ensaios de desgaste, a gente consegue fazer no nosso laboratório. É, difusão de raio-x, é, microscopia é, eletrônica, não, não é escopo da engenharia e nem da arquitetura. Então, a gente não estuda. É claro que existe dentro da engenharia e da arquitetura pessoas que se dedicam a estudar nesse nível aqui, mas não é para o nosso caso da graduação. Tá? E as informações que a gente vai tratar é, basicamente, determinação das características dos materiais, é isso que a gente busca, né? buscar as características dos materiais e a compreensão né, das características dos materiais, as características microscópicas. Tá? Então, aqui a gente tem que ter a compreensão e no macroscópico, a gente vai determinar as características. Aí está no material para vocês aí uma escala aí de, de medidas, né? que é só de referência para vocês. Então, quando a gente fala de milímetros, ó, a gente está daqui em diante. Né? Então, a gente está aqui, o milímetro é o compatível com a grama, né? com a decigrama, com, com um quilo, depois vem para a tonelada, e nas medidas é a partir do milímetro em diante. Dessa medida para baixo, os especialistas, né, quem aprofunda mais é que vai estudar. Bom, então, os materiais, gente, agora, né? Então, estou lá na minha obra, no meu projeto, e vou escolher o meu material. E os meus materiais, eles sofrem né, esforços lá na obra, né, lá na aplicação, lá no meu edifício, na minha garagem, no meu pavimento na minha estrada, na minha ponte. Então, eles estão sujeitos a alguns tipos de esforços. Vocês vão estudar isso bem a fundo aí em mecânica e em física. Mas eu preciso que vocês tentem compreender agora, nesse momento, esses esforços. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Tá? É, vamos lá. Então, o esforço de tração no material. O que é um esforço de tração? Pessoal, é importante interromper se não estiver entendendo. Tá? Então, o esforço de tração é quando eu tenho no eixo né, do material, né, no sentido do eixo do material, uma força é, contrária a ele. Né? Então, eu estou fazendo força para cá e força para cá. Eu estou fazendo tração nesse sentido, no sentido do eixo do material. Né? Então, na nossa imagem aqui, a tração é, é isso, a tração é que o atleta, o atleta correndo, puxando o elástico, está sendo tracionado. Né? O atleta está correndo, um está parado, então o elástico vai tracionar. Esse movimento de alongamento 
ele acontece nos materiais da construção civil. Então, é um esforço de tração. Então, aqui é uma imagem lúdica, aí, só para vocês terem esse entendimento né, da tração. Então, fixem isso aí. A tração é esse alongamento. A gente enxerga esse alongamento? Muitas vezes, não. Mas os materiais estão submetidos a esse tipo de esforço que a gente chama de tração. Então, o que é a tração? É o esforço... É, no eixo da peça, no sentido de dentro para fora. Né? Eu estou fazendo a força para fora da peça. Estou fazendo a força para fora da peça. Então, a tendência dessa peça, se ela tivesse como se alongar, ela é esticando. Né? Quando a gente faz isso no elástico, o elástico até diminui de seção, né? Ele diminui de seção. Não tem um ponto aqui que a seção ela é diminuída. Esse é o esforço de tração. Tudo bem? Estão compreendendo? Se não tiver, fala que a gente... Perfeito, perfeito. Tá. Então, as peças lá, a minha peça, minha viga de concreto, a minha laje, eles estão sujeitos a esse esforço. Meu piso cerâmico está sujeito ao esforço de tração. Né? Então, existe esse esforço lá na, na construção. Tá? Um outro esforço que a gente tem é o contrário da tração, é a compressão. Né? Então, é, vendo uma peça aqui, ó, a gente falou que a tração ela era para fora, né? era um esforço gerado para fora, esse era a tração, a compressão é o contrário, é um esforço é, também no eixo da peça, porém, eu faço... É esse esforço no sentido interno da peça, né? É o esforço de compressão. Então, por exemplo, é o que o pilar, né? As, as colunas do prédio, elas enfrentam. Então, todo o peso está sobre as colunas, os pilares do prédio. Então, está comprimindo o prédio, né? Então, esse é o esforço de compressão. Tá? A gente precisa de entender que isso acontece no material para que eu possa... É, trabalhar com ele. A peça está sujeita a um esforço de compressão, né? Professor? Sim. Licença. É, só para entender, só para o esforço de tração, pode-se considerar que uma viga em balanço, ela entra como tração? A viga em balanço, vou tentar desenhar aqui para você. A viga em balanço, ela seria uma peça... É, vamos fazer aqui uma peça... Ela é presa numa extremidade, né? Ela é presa nessa extremidade. Estou conseguindo ver aí? Estou fazendo de azul aqui. E na outra extremidade, ela não tem apoio nenhum. Ela está livre. É isso que você está falando, né? Exato. Então, o que, que acontece? Vamos é, exagerar aqui, né? Se eu fizer um esforço aqui, ó, uma pessoa ficar em pé aqui, ó, né? Vamos imaginar que isso aqui é um, é um material que vai deformar bastante. O que, que vai acontecer aqui? Vou tentar mostrar para você. Ela, essa peça vai fazer... É, vamos exagerar aqui, né? Ela vai fazer esse movimento aqui. Concorda? Então, se eu pesar ela na ponta, exagerando, a tendência é que ela, se ela está presa na base dela, aqui ela não mexe, ela vai mexer é, na ponta. Concorda? Certo, professor. Certo, é como se você pegasse uma régua, segurasse na ponta dela, de um lado, e, e fizesse uma força na outra ponta da régua. Então, qual que são os esforços que estão tá acontecendo aqui? Ó? Na parte superior da peça, ó, vou tentar fazer em vermelho aqui. Na parte superior da peça, vê se vocês conseguem enxergar. A parte superior ela está alongando. Então, a parte superior... É, se eu fizer isso, por exemplo, numa uma coisa macia aí, uma banana, e eu for cortar a banana, a banana vai abrir em cima, né? Vai, ela vai rachar. Então, a parte de cima está sofrendo, ela está alongando, então ela está sendo tracionada. Então, tem tração na parte das fibras superiores. Na parte inferior, vou fazer de amarelo aqui, que é essa parte aqui, na verdade, ela está sofrendo uma compressão. 
né? Fecha, tenta, estica a sua mão e fecha ela. E vai fechando. A parte de cima da mão está se alongando e a parte de baixo está se comprimindo. Então, na viga de balanço, acontece as duas coisas, tração e compressão. Na fibra superior tem tração, na fibra inferior da peça tem compressão. Não sei se conseguiu compreender. Compreendi, sim, professor. Obrigado. Então, é o caso. Ó, até as armações, a gente bota o aço, né? uma viga em balanço de concreto armado, o concreto resiste muito pouco à tração. Resiste muito bem à, tra... à compressão. Então, a gente, é... a gente arma, né? faz armação na peça de tração na parte superior. Justamente porque o aço resiste bem à tração. E o concreto resiste muito bem à compressão. Então, a gente navega em balanço, a minha armação vai na parte superior. Isso vocês vão ver em detalhes, lá quando vocês for fazer concreto armado. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, a viga em balanço, na parte superior dela, as fibras estão sendo tracionadas e na parte inferior da peça estão sendo comprimidas. Ok? Certo, professor. Obrigado. Beleza? Então, o um ensaio de compressão, aqui, por exemplo, é, dando um exemplo para vocês né, de compressão, a gente pega uma pecinha de, de concreto, ó, a gente aqui pega um molda um corpo de prova de concreto, né? molda esse corpo de prova e submeto esse corpo de prova a um ensaio. O que, que é esse ensaio? Eu boto numa máquina, onde essa máquina ela trava na base aqui, ó, essa base dela fica travada, e vem um pistão aqui em cima, fazendo uma pressão nessa peça. Então, ela vai fazer uma compressão. E essa peça vai romper. Então, essas fissuras que vocês estão vendo aqui, é, é a hora que a peça rompe e a gente mede a resistência da peça. Esse aqui é um exemplo de um ensaio de corpo de prova à compressão. Tá? Só para vocês terem, nesse primeiro momento, essa ideia. Se a gente tiver a oportunidade, lá no segundo semestre, a pandemia deixar a gente vai rodar um, um concreto na, lá no laboratório e nós vamos fazer esse ensaio aqui. Ah, mas isso aí depende da pandemia, das vacinas chegarem e, e acelerar. Bom, então falamos dos ensaios de, é, de tração e falamos dos, dos esforços de compressão. Um outro esforço que todas as peças estão submetidas né, é um esforço que a gente chama de cisalhamento. Esse nome feio aí mesmo. É o esforço de cisalhamento. É o movimento da tesoura. Né? É uma força. É, são duas forças no mesmo eixo, porém em sentidos opostos. Né? Então, imagina que eu tenho uma força é, para cima, uma força para baixo. É, quando chega no limite da peça, a peça vai acabar se rompendo nesse sentido aqui. É o, é o efeito da tesoura, né? Uma peça subindo, uma peça descendo, é, é o esforço desse cisalhamento. Isso aqui acontece também lá numa peça de concreto armado. É o esforço que acontece, por exemplo, na, quando a viga chega no pilar. Ali está havendo um, um esforço gigante de cisalhamento. Né? Então, isso acontece é, nos materiais, Tá? É um outro tipo de esforço, tá? É o movimento da tesoura. Aqui no, nesse, é, nessa imagem aqui, a gente tem um pino, né? E a gente está com a barra puxando para um lado, puxando para o outro. Se eu conseguir fazer força maior do que o pino, eu vou rasgar o pino no meio. Tá? Então, esse é o ensaio. E o ensaio de cisalhamento da madeira, por exemplo, ou de uma viga de concreto armado, é esse ensaio que a gente tem aqui. No, no projeção, nós não temos esse ensaio, não. A gente não tem laboratório de madeira lá. Mas é que não, não, também não precisamos de fazer. É um ensaio onde eu tenho uma base fixa aqui da madeira. Ó. Aqui tem uma base que fixa a madeira. Ela está apoiada numa parte, apoiada na outra, e eu venho aqui fazendo uma força de cima para baixo. Então, eu tenho uma reação de baixo para cima também. Então, esse é um esforço de cisalhamento. Né? Vai chegar o ponto é, 
quando eu ultrapassar a resistência da madeira, ela vai rachar no sentido da força. Então, esse é o esforço desse cisalhamento. Então, chegamos no terceiro tipo de esforço. Tração, compressão, cisalhamento. Esses são os três principais aí, é, esforços mecânicos né, nas peças. Mas eu tenho aí a flexão, que é o exemplo que o colega falou de uma viga de balanço. Né? A viga que está em balanço, na verdade, ela está sendo flexionada e essa flexão gera... É, essa flexão, tanto no balanço quanto nas, nas partes apoiadas, ela gera compressão na parte inferior das fibras, né? na parte inferior, nessa parte inferior, a, a força está para dentro, então ela está sendo comprimida. E na parte superior, eu não sei se eu consigo ampliar aqui, consigo um pouco, e na parte superior, eu estou tendo é, tração, então, onde eu tenho tração, a tendência do material começar a romper onde tem tração. Né? Na compressão, rompe. Rompe também. Rompe por esmagamento. Na tração, ela rasga. Né? Na compressão, rompe por esmagamento. E na tração, as fibras vão se rompendo. Então, aqui, o esforço combinado, quando eu tenho tração e compressão, esse esforço é chamado de flexão. Tá? Então... Então, é um, um ensaio, por exemplo, a gente também não tem esse ensaio aqui, mas existe o um ensaio de flexão nas lajes. E a gente também não tem essa necessidade de fazer esse ensaio, não. É, raramente a gente, o mercado pede para fazer esse ensaio. Então, é aqui o esforço onde a peça está sendo flexionada. Então, aqui, talvez vocês consigam compreender. As peças aqui inferior está sendo tracionada, né? a parte côncava e a parte convexa está sendo comprimida. Então, essa imagem aqui, para vocês terem ideia, aqui, ó. essa imagem né, esquemática, ela está a curva para baixo, então sempre no sentido interno da curva, está comprimido. Nessa outra imagem aqui, a curva está para cima. Então, no sentido interno da curva, né, a parte interna da curva, que é a parte de vermelho aqui, é compressão. E a parte externa da curva... Ó, é a parte que está sendo tracionada. Tá? Então, essa é a combinação dos dois é que gera a flexão. Então, tração, compressão, cisalhamento, flexão e a torção. Os materiais também estão sujeitos aos, esfeitos, aos esforços de torção. Uma peça de concreto armado tais sujeita ao esforço de torção, da mesma maneira que a maçaneta da porta também está sujeita a um esforço de torção. Você, quando você gira a sua maçaneta, se ela travar, né, se ela não tiver um movimento livre, você, vamos dizer, a, a rigor, você conseguiria, teoricamente, a torcer as fibras. Né? Então, esse é o esforço de torção. Os materiais estão sujeitos a esse esforço, né? tanto na estrutura de concreto armado ou na estrutura metálica, mas várias peças dentro da obra também estão sujeitas a um esforço de torção. Bom, até aqui, gente. O que vocês é, querem comentar, querem perguntar, até nesse ponto que nós estamos agora na matéria? Tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Esse material vai ser é, colocado lá no... disponibilizado para vocês já já lá no blog, tá? Normalmente eu posto antes, mas hoje, como é a primeira aula, eu estou primeiro me apresentando para depois vocês terem esse material. A Luana Braga colocou lá no chat, lá, é, para saber manusear durabilidade, resistência, qualidade e utilidade. É isso mesmo, Luana. É justamente isso que a a gente tem que tratar, tá? Bom, alguma coisa a mais, pessoal? Tudo certo? Beleza. Tranquilo, professor. Então, quando eu estou na... Até dar um feedback para vocês, assim, 
Quando eu estou na apresentação de tela cheia aqui, que eu compartilho a tela, eu não consigo ler o chat. Eu não tenho duas telas, né? Estou só com uma tela só aqui, então eu não consigo uhum. ler o chat. Eu só consigo ler o chat quando eu descompartilho a tela. Então, é, é melhor que vocês habilitem o microfone e me sinalize lá, tá? Eu só consigo, nesse momento que eu desabilito a minha tela, aí eu consigo ver o chat. Fora isso, eu não consigo. Bom. Então, pessoal, vou passar aqui agora para vocês, para a gente entender um pouco melhor a nossa, nossa busca, né? O que, é que nós vamos estudar nesse semestre? Nesse semestre, a gente vai estudar os agregados e os aglomerantes. É, o que é o agregado? É a brita e a areia. Areia fina, areia média, areia grossa. Brita, brita 1, brita 2, brita 3. Primeira parte, a partir da próxima aula, nós vamos estudar os agregados. E na sequência dos agregados, a gente vai estudar os aglomerantes. Um dos aglomerantes é o cimento. Então, a mistura dos aglomerantes com o cimento e a água, aliás, perdão, dos aglomerantes, que é um cimento, mais é, os agregados e mais a água, essa mistura ela é o nosso concreto. Então, por que, que nós vamos estudar os aglomerantes e os agregados? Porque nós vamos ter que estudar o concreto também. Então, o concreto é o é, né, um material mais empregado dentro da construção civil no Brasil e no mundo. Então, é, nós não podemos sair daqui sem entender este material concreto, né? que nós vamos estudar nesse primeiro semestre, somente os agregados e os aglomerantes. No próximo semestre, nós vamos estudar o concreto e os demais materiais. Então, eu vou falar um pouco do concreto hoje, é, com o objetivo de vocês tentarem compreender por que a gente vai estudar primeiro é, areia e as, e as britas agregado graúdo, que são as britas, e os agregados miúdos, que são as areias, e os aglomerantes, que são os cimentos. Tá? Então, a gente vai fazer uma, conce... uma introdução sobre o concreto hoje, uma conceituação do concreto. Nós vamos falar é, da classificação do concreto quanto a classificação física dele e aplicação práticas. E vou mostrar algumas imagens para vocês de aplicação do concreto mas para a gente poder iluminar e abrir a mente da gente, para a gente poder, nas próximas aulas, já entrar lá nos aglomerantes, aliás, entrar primeiro nos agregados e, na sequência, os aglomerantes. Me interrompam aí, por favor, sempre que for necessário. De que maneira? Abre o microfone e fale, porque eu não, não tenho acesso ao chat aqui. Então, o concreto, gente, ó, aí, sem dúvida nenhuma, a literatura traz isso para a gente, e a gente pode observar no nosso dia a dia é, o quanto de movimento a gente tem em Brasília aí de caminhões de concreto, e as estruturas né, são muito utilizadas, concreto armado, a gente usa muito pouco outro material é, para as nossas estruturas, né? a gente ainda tem a madeira como material estrutural, a gente tem é, material metálico, mas o concreto no Brasil e no mundo é o disparado aí, é o material que a gente mais utiliza, tá? Então, por quê que a gente utiliza o concreto? Por conta da versatilidade dele, né? O concreto é o... A gente molda o que a gente quiser. Se o arquiteto desenhar e a engenharia conseguir botar esse, né, as geometrias, né, a matemática, a física, falar assim, ó, tá ok, consigo botar de pé, eu consigo moldar no concreto. Às vezes eu não consigo no aço e às vezes eu não consigo no, na madeira. Ou se tornaria muito caro, né? oneroso fazer nesses outros materiais. Mas no concreto a gente molda qualquer forma, desde que tecnicamente, né, matematicamente, ela seja uma forma que tenha estabilidade, né? que não vai estar flutuando. Então eu consigo fazer. Comparado com os outros materiais, por exemplo, com outros tipos de estrutura, o concreto comparado com a estrutura metálica ele é muito mais econômico né, do que uma estrutura metálica. Ainda mais porque a gente não tem o hábito de usar. Se usasse em larga escala, talvez fosse mais competitivo. Mas a utilização de 
estrutura metálica no Brasil ainda é, a gente encontra bastante, mas comparado com o concreto ainda é muito acanhado, poderia ser mais. Então, essa economia, né, ele é bastante econômico, né? E tem alta resistência, a gente consegue, a gente tem edifícios aí de 30, 40, 50, 60, 70, 100 pavimentos em concreto armado, né? Então, ele é, tem uma altíssima resistência, a gente consegue ter alta resistência no concreto. Então, somando tudo isso, a questão econômica, a questão da durabilidade do material, a questão de, da resistência, e somado a isso, a questão de que o manuseio dele, né, a aplicação do concreto é relativamente simples, a tecnologia do concreto lá no laboratório é uma, tem muita engenharia, mas a aplicação em si, lá na, na obra, é uma aplicação relativamente simples, não tem uma mão de obra especializadíssima para fazer o lançamento do concreto. Né? Ao parque, por exemplo, numa estrutura metálica, na estrutura metálica, a gente já tem um profissional mais qualificado, a gente tem um mecânico, a gente tem um soldador, então, já é... Um minutinho, pessoal. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí? E se puder fechar, fica melhor para a gente aí. É, eu fechei aí os microfones, pessoal. Se precisar de abrir, abre o microfone e fala, mas não deixa ele aberto, não que é, dá eco aqui na minha, na minha fala aí, tá? É só. Professor, Sim. Só, só uma coisinha. O senhor falou aí sobre a questão da versatilidade do concreto, né? Sim. É. Realmente, e a questão de, do, da aplicação da mão de obra. É, eu tive um, um probleminha em num, um dos clientes meus, que a, a, aquelas Engermix foi lançar um concreto para mim e chegou um concreto muito britado. Sim. É, e eu pedi a troca desse concreto. A gente, nós pedimos quatro caminhões de, de concreto. Ao total seriam 34 metros quadrados de, de concreto e no último concreto é, eles chegaram com um concreto muito britado. E assim, quem já, já trabalha um pouco com isso sabe quando o concreto é ou não de qualidade. Sim. E o que aconteceu? Acabou que esse concreto britado, nem com a, com a máquina que a gente estava usando para fazer o, o, a vibração das vigas, né? É, impediu da formação de bicheiras. Então, assim, é, é, o, nesse caso de, de concreto, onde ele está muito britado, a, eu pedi, no caso, que a empresa fizesse a devolução do caminhão e mandasse, retornasse com o um novo, mas gerou um transtorno tão grande que ia acabar gerando uma junta fria no meu radier. Então, acabou que a gente mandou lançar, por responsabilidade da empresa, Porém, lança, acabou aparecendo essas bicheiras nas, nas vigas, baldrames e nas, e nas, nas colunas, no caso. É, esses, essas, esses problemas, quando um concreto está muito britado, tem como solucionar de alguma forma? No caso, assim, o concreto tem essa maleabilidade da gente solucionar esses problemas? Porque se a gente reduzir o slump, talvez a gente reduz também a resistência do concreto, né? É quando o colega está falando aí, é quando reduz o slump do slump, significa é, tornar o concreto mais fluido. E aí, na obra, a prática é adicionar água para isso fazer. Se você adicionar água na obra, você está diminuindo em muito a resistência do concreto. Isso não é para fazer. Qualquer, a gente tem dois caminhos, né? nesse caso. Primeiro, é devolver o caminhão. Existe uma regra, quando você contrata o concreto, tem lá, eu quero um concreto, brita um, com FCK 25 MPA, por exemplo, que é a resistência, a gente vai falar disso lá na, na parte de concreto mais a fundo. Hoje a gente vai falar, mas vai falar mais a fundo quando a gente for estudar a parte concreta. Então, se você pediu, ele tem que te mandar aquilo que você pediu. E se não chegou, você tem o direito de devolver. Né? Lançar é, aquilo que você não comprou é, é uma responsabilidade, por mais que ele tenha assumido, mas te trouxe um transtorno. Que ele, ele lá, né, a Engemix lá, poderia ter feito por conta dela e risco dela. A gente nunca vai fazer isso, porque senão, se a gente fizer, 
a gente é que vai assumir o, é, o risco. Eles poderiam ter trazido né, mais rapidamente lá cimento a granel, ensacado, adicionado o cimento dentro da betoneira e adicionar mais água. Se eu for pôr mais água, eu tenho que pôr mais cimento também, não passou a pôr mais água, para manter a relação água-cimento, uma relação que nós vamos aprender a fazer. Então, é, em obras que a gente trabalha, e obra que a gente, a gente tem uma regra lá, concreto não chegou de acordo, a gente devolve, a gente não usa. Ah, mas eu uso aí para o meu risco. O risco da resistência, ele pode até alcançar, mas e a qualidade do acabamento? Né? Você vai ter que ir lá estucar a laje, fazer nata de cimento, vai ser um custo, mesmo que ele arque, vai, arque, vai trazer um transtorno. A minha orientação, né, nas obras que a gente trabalha, não, não aplica, devolve. Ah, vai dar junta fria. Quem vai se responsabilizar por isso vai ser a concreteira. Se der junta fria, ele vai pagar a, a, a manutenção, a correção dessa junta fria. Né? Mas é, o concreto tem um prazo de vencimento, aí, antecipando o assunto para vocês. Então, em torno, né, desde quando adiciona água até poder aplicar em torno de quatro a cinco horas, a gente pode... É, ampliar esse horário com, com botando aditivos, mas o normal é entre duas e três horas a gente tem que estar aplicando o concreto. Passou disso aí, ele endurece. Então, a orientação que eu daria é não devolve o concreto, me traz o concreto que eu pedi. Esse é o, é o correto. A gente tem que exigir aquilo que a gente pagou, né? está pagando. Então, você aplicar é, a angústia da obra por fazer a atividade, ela é muito grande. Então, nas obras grandes, a gente amarra o concreto lá. Ó, se eu parar aqui por sua culpa, você vai me pagar meu pessoal parado. Aí o cara erra menos. Entendeu? Então, é assim que a gente faz. Mas é, acontece, não é pouco, não. Isso que aconteceu com você acontece muito, com muita gente, muitas obras. A gente está cansado de ver isso acontecer. Bom, o que, que eu estou querendo mostrar aí com vocês na imagem agora aqui? Ó. A gente tem... É, os elementos que constituintes do concreto, tá? A gente tem o cimento, que é o nosso aglomerante, e nós temos a água. Quando eu misturo o cimento e a água, eu dou origem a um outro material que a gente vai chamar aqui de, de pasta. Né? Então, a pasta do cimento. A gente existe alguns ensaios que a gente faz na pasta do cimento, tá? Na pasta do cimento, se eu adiciono aqui a areia, né, eu venho aqui e somei a pasta do cimento à minha areia. Eu vou ter um outro produto que eu vou chamar de argamassa. Então, cimento e água, eu tenho a pasta. Cimento, água e areia, eu tenho argamassa. Então, também é um assunto de, da nossa aula, tá? argamassa. Nós vamos falar de argamassa. Se eu tenho argamassa né, e juntei a minha brita, aí eu tenho o que eu chamo de concreto. Então, o meu concreto é cimento, água, areia e brito, brita. E alguma variação disso aqui. Então, basicamente, é isso que nós vamos estudar. O cimento, a areia e a brita. Se eu adicionar nisso aqui... É, o aço, eu tenho o concreto armado. E se eu adicionar uma fibra, né, que é possível, eu tenho um concreto armado com fibra. Aí fibra de vidro, fibra de aço também. Né? E no caso da argamassa, se eu adicionar uma tela, eu tenho o que a gente chama de argamassa armada. A argamassa armada, pré-moldados leves, é que utiliza, utiliza a argamassa armada, né? Alguns painéis, painéis de muro, algumas artefatos de concreto, a gente usa a argamassa, bota uma tela nela e consegue utilizar. Mas o concreto, então, recapitulando aí, cimento e água tem a pasta, pasta e areia tem a argamassa, argamassa e brita tem o concreto. Então, esse é o objeto do nosso estudo. Nós vamos estudar, o, aqui na nossa matéria, é, o concreto. O que que, como é que eu chego no meu concreto? Então, para me chegar no meu concreto, eu tenho que estudar a brita, 
tem que estudar areia e tem que estudar o cimento. Por isso é que nós vamos estudar os agregados antes de estudar o concreto. Tá? Então, esse é o motivo da gente é, tá dando essa introdução no concreto, mas o objetivo do semestre é estudar areia, brita e cimento. Tá? Então, a, o cimento é o nosso aglomerante, né, que é o elemento de ligação e da resistência, e os agregados, areia e brita. Agregado miúdo, areia, agregado graúdo, a brita. Bom, conceito do concreto. O que é a definição do concreto né, na teoria? O concreto é definido como sendo um material composto que consiste em um meio contínuo aglomerante no qual estão mergulhados partículas de agregado. Então, um meio contínuo aglomerante. O que é o aglomerante? Cimento, ao qual está inseridos os agregados. O que são os agregados? Areia e brita. O aglomerante que nós utilizamos aqui no Brasil é o cimento Portland. Tá? Esse é o que a gente usa no Brasil. E os agregados? A gente tem o agregado graúdo, as britas é, com partículas maior que 4,8 milímetros. Então, acima de 4,8 milímetros eu considero que é brita e abaixo de 4,8 milímetros eu considero que é agregado miúdo, ou seja, as areias. Tá? Então, e a mistura... A, né, a proporção, a receita do bolo, cimento, areia, cimento, areia, brita e água, essa proporção a gente chama de traço. Tá? Então, quando eu falo, é o meu traço de concreto, isso é meu traço. Aqui, ó, meu traço. É, um, é um termo comum nas obras e, tecnicamente, é chamado de traço também. Então, traço 1 um para 2 para 3... Para um de cimento, tem dois de areia e três de brita. Então, é a minha receita do bolo, é a proporção. Então, a proporção dos materiais, a gente chama de traço. Bom, é, tipos, né? Agora, uma classificação que a gente tem é, dos concretos. Né? A gente classifica os concretos pela sua massa específica, ou seja, pelo peso dele. E outra classificação é pela resistência. Então, a gente classifica pela massa específica, ou seja, pelo peso por metro cúbico desse concreto, e pela resistência. São as duas vertentes que nós vamos trabalhar. Então, quanto à massa específica? Eu tenho um concreto que a gente chama de concreto de peso normal, que é o concreto que a gente vê no nosso dia a dia de obra. Aí. Ele pesa mais ou menos né, em torno de 2.400 quilos por metro cúbico, a gente tem um concreto leve, que é o um concreto abaixo de 1.800 kg por metro cúbico. Para que, que eu uso o um concreto leve? É, por exemplo, para mim poder fazer um enchimento de laje. Eu quero colocar menos peso num, em algum lugar. Então, eu faço um concreto mais leve. E eu tenho um concreto pesado, que é acima de 3.200 kg por metro cúbico. Aí, onde é que eu uso o um concreto pesado? Por exemplo, em fortificações. Obras militares, né? cadeia, é, obras, é, usina nuclear, né? barragens. Então, a gente usa o concreto mais pesado. Isso é uma característica, é um tipo de classificação. Mas é, a classificação mais comum que a gente tem é, e a gente especifica é pela resistência dele, tá? Então, a gente tem concretos de baixa resistência, que é abaixo de 20 MPa, que, pela norma, a gente não pode usar como concreto estrutural, mas eu posso usar ele, por exemplo, para fazer calçadas, peças pré-fabricadas, que não sejam peças estruturais, mas é, são concretos de baixa resistência, abaixo de 20 MPa. Concreto de resistências moderadas, vai de 20 a 40 MPa, que é o concreto que a gente usa no dia a dia nosso de obra. Hoje, em Brasília, a gente tem usado, adotado um concreto, é, na sua média, aí, vamos falar em torno de 35 MPa. Concreto de alta resistência, que é acima de 40 MPa. Então, duas classificações. Quanto à massa específica, peso, é, pesado, peso normal, pesado e leve. E quanto à resistência, os concretos de baixa resistência, 
alta resistência e os concretos de resistência moderada, que é o que a gente usa nas nossas obras é, corriqueiramente. Tá? Então, algumas imagens aí só para a gente ilustrar a nossa é, introdução, né, nossa primeira aula, a aula inaugural, só para a gente é, poder discutir. A gente tem um concreto que é produzido na obra, que a gente recomenda aí que, se possível, a gente é, não faça na obra, porque é um concreto de difícil controle, né? é difícil controlar o cimento, é difícil, o cimento até que é o mais fácil, mas a areia, a qualidade da areia, a qualidade da brita, a gente tem uma certa dificuldade de controlar. Mas é possível de fazer e fazer com qualidade também, o concreto produzido na obra. Né? A gente tem os concretos produzidos é, nas centrais de concreto, né, que é o que tem possibilidade de gerar um concreto com maior qualidade, porque a energia de mistura dos equipamentos é melhor, né, maior do que a gente tem na obra. A separação dos materiais, a qualidade, né, o controle de qualidade sobre os materiais é muito melhor do que se eu fizesse na obra. Então, o concreto dosado e central. A gente tem aí o concreto rolado, que é um concreto que é lançado, é, é um concreto um pouco mais seco, o fator de água-cimento mais baixo, a gente vem no caminhão, lança na máquina, a máquina vai espalhar o concreto e a gente vai compactar o concreto com o rolo compressor. Onde é que usa isso, professor? A gente usa isso, por exemplo, em base para fazer barragens. A gente faz uma base, reforça o solo com o concreto rolado ou uma pavimentação. Eu posso fazer uma pavimentação com concreto rolado também. Né? Mas, é, para pavimentação, a gente tem uma outra metodologia que é melhor do que essa. Concretos bombeáveis. Né? Quando a gente fala que é um concreto bombeável, é porque ele é mais fluido do que o normal, do que o convencional, justamente para a gente poder botar ele numa bomba e transportar ele é, verticalmente ou horizontalmente. Né? Eu quero levar... Um, um concreto, eu, às vezes eu não tenho condições de chegar próximo à minha obra. Então, eu vou lançar a mão de uma bomba e a bomba vai levar o concreto lá na altura que eu preciso, né? na distância e na altura. Para isso, eu preciso de um concreto especial, um concreto mais fluido para me bombear. Então, é o que a gente chama de concreto bombeável. A gente tem também os concretos resfriados. Tá? Professor? Sim. No caso desse concreto bombeado, ele tem a mesma resistência que o concreto normal? Ele tem, tem a mesma resistência. Demora, ele só demora mais a secar, né? Não necessariamente. Ele pode ser... A gente é, utiliza aditivos no concreto, né? Então, a gente tem aditivos para várias coisas. Um dos aditivos é para tornar ele mais fluido. Né? Para mim poder evitar de tipo, botar muita água porque quando eu ponho muita água, eu ponho muito cimento, então eu tenho alguns aditivos que tornam o concreto mais fluido, né? tipo um detergente, dá uma fluidez melhor para o concreto. E, e tem um, aditivos que são para acelerar a pega do concreto. Então, é, ele é bombeado, você bombeia, mas rapidamente começa a ter as reações químicas e ele, ele vai ter resistências mais ou menos parecidas, iguais, na verdade, e a secagem também é parecida com o convencional. Então, depende de muita coisa. Tem muitas coisas que influenciam na, na resistência do concreto. Né? O principal fator de resistência é a cimento e água. E na fluidez também do concreto. Né? A gente vai falar bastante sobre isso lá quando a gente falar início e fim de pega. A secagem do concreto. Ok? Professor, rapidinho. E essa questão da água? Quanto mais água, melhor no, no concreto? Não. Ah, sim. Na cura do concreto. Não. Não, na cura, né? Na Isso, cura. exato, então, na cura. Então, vamos, só para me recortar aí a sua palavra aí, pessoal, para quem não entende, a cura é, depois que eu lancei todo o concreto, tá? fiz lá minha laje, lancei o meu concreto, tem reações químicas que geram calor, então tem que resfriar esse concreto. Então, eu lanço a água ali para baixar a temperatura, evitar que a água do concreto evapore rápido. É isso que o colega está falando. Então, nesse aspecto, Realmente, quanto mais água, melhor, tá? Na mistura do concreto, não. Quanto mais água, pior, né? Pode ser melhor para trabalhar, mas você está diminuindo muito a resistência, tá? Vamos separar aí. 
beleza? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quer dizer lá na cura, né? Para poder, depois que eu lancei, não é isso? Exatamente. Depois que lança, porque o pessoal fala assim, quanto mais água você lança, é, joga no concreto para cura, menos, é menor a, a possibilidade dele da, da rachadura, dar algum tipo de patologia. Isso. Essa rachadura nós vamos chamar de retração. Né? Que é o calor que gera na rações químicas do concreto, gera calor e esse calor ele gera retrações. A água seca muito rápido, é como se eu estivesse assando um bolo no forno. O bolo começa a crescer, racha a massa todinha. Né? Quem mexe com cozinha vê isso aí. Uma comparação meio boba, mas só para o pessoal, quem não tem familiaridade, entender um pouco melhor. Tá? Bom... A gente tem os concretos, na sequência aí, os concretos resfriados. O que é um concreto resfriado? Por que eu tenho que usar esse concreto resfriado? Aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês veem aqui, é, eu tenho a figura aqui, ó. não sei se vocês estão conseguindo observar, que tem uma pessoa em pé aqui. Né? Esse, volume, esse volume de concreto que está aqui, ó. Ó, vou, aqui está a minha forma. Aqui é uma, um radier de fundação, né? um, é um bloco gigante, uma laje de peso para combater subpressão. Então, esse contorno que eu fiz aqui, que não está tão certinho assim, né? é um volume de concreto absurdo. Né? Então, quanto maior a massa de concreto, né? isso acontece nas barragens, em grande concretagem, mais eu gero calor. Né? a massa de concreto, o calor nas reações químicas dele gera muito calor e esse calor não é saudável tão saudável assim para o concreto ele é necessário para as reações químicas ela gera calor, é uma reação por hidratação do cimento então ela gera calor e esse calor em excesso gera as retrações que o colega falou aí aí para controlar esse calor eu tenho que resfriar esse concreto então eu uso para resfriar o concreto, a minha, uma parte da água que eu for usar, em vez de eu usar água, eu uso gelo. Então, é um concreto com gelo ou com água gelada. O comum que a gente usa é concreto com gelo. Se eu precisar de usar lá 200 litros de água, eu uso 100 litros de água mais 100 litros de gelo. E esse gelo vai derretendo na mistura ali, ele vai controlando a temperatura desse concreto e evita um calor excessivo. Né? é o concreto que a gente chama de concreto resfriado. Bom, a gente tem os concretos coloridos, que não tem influência aí na resistência do concreto, é mais decorativo, né? Pessoal de urbanismo, fazer é, parte de urbanismo externo, calçadas, ciclovias, pista de cooper. Então, dá um tom colorido no concreto e fica muito bonito, né? Mas é o fato de você colorir o concreto, você não aumenta a resistência, mas também não diminui a resistência. Você está tornando um concreto mais claro, mais caro, né? porque você tem que usar pigmentos, e esses pigmentos oneram um pouco o concreto, mas ele te dá um concreto, aí, vamos dizer assim, bastante diferente e bonito. Né? Então, um concreto colorido. A gente tem o um concreto projetado, né? que é um concreto que é, por exemplo, para fazer é, revestimento de túneis, né? A gente é, não tem como fazer uma forma para lançar concreto. Né? Eu preciso de jatear esse concreto para me poder fazer o revestimento de um túnel, por exemplo. Então, eu uso o concreto projetado, que é, é eu lanço areia e cimento pela bomba e misturo a água lá no bico. Né? Então, isso gera o meu concreto projetado. Ou para fazer, por exemplo, contenções de encostas, a gente também utiliza bastante concreto projetado. Tá? Então, é, um, é uma outra aplicação para o concreto. A gente tem o um concreto é de alta resistência inicial, né? que ele é o concreto que utiliza um concreto de alta resistência inicial, também utiliza um cimento de alta resistência inicial que é o cimento CP5. A gente vai falar disso quando a gente falar de aglomerantes. Mas significa, é um concreto ARI, cimento ARI. Esse ARI, ARI, é de alta resistência inicial. É um concreto, é um cimento né, que gera a possibilidade das resistências iniciais do concreto, por exemplo, com três dias, com sete dias, ser muito maior 
do que a de um concreto convencional. Lá nos 28 dias, que é a data, né, a idade que a gente utiliza para medir a resistência final do concreto, aos 28 dias, lancei hoje, daqui a 28 dias eu meço a resistência do concreto. Lá no final, elas se equiparam, o concreto convencional, o concreto bombeado, com cimento tradicionais, ao cimento ali. Porém, nas idades iniciais, ela tem uma resistência bastante maior. Né? Então, e ela é boa para fazer... Quando a gente precisa de produtividade na obra, né? fazer uma sequência rápida de, de laje, concretar uma laje por semana, por exemplo, então eu preciso de um concreto de muita resistência inicial. E no ou para fazer pré-moldados. Pré-moldados tem uma particularidade que né, a produtividade de pré-moldados está em usar as formas de pré-moldado todo dia. Concretei hoje, desformo o concreto amanhã. Concreto, desformo o concreto de novo. Então, eu tenho que ter muita produtividade. E o concreto, para me mexer nele, ele tem que ter uma resistência inicial ali para me poder manipular esse concreto. Então, normalmente, a gente usa nos pré-moldados o cimento ali para possibilitar a movimentação das peças pré-moldadas já com pouca idade. O tá? que, que é a idade de concreto, já falando para vocês? A gente mede, é, normalmente, pode medir em qualquer idade, mas a gente mede normalmente o concreto com três dias de lançamento. Lancei hoje, daqui a três dias eu faço nessa resistência. Sete dias e 28 dias. Então, a resistência do concreto, na verdade, medida oficialmente, né, se não tiver nada escrito, é com 28 dias. Então, quando eu compro um concreto lá de 30 MPA, é 30 MPA, 28 dias depois que eu usar. Eu usei hoje, amanhã, qual é a resistência dele? Quase nenhuma. Então, à medida que ele vai envelhecendo, né, até os 28 dias, a resistência vai, vai crescendo. Isso é um concreto de alta resistência. Concreto para pavimentos, a gente tem um concreto rolado, que eu mostrei lá, que serve para pavimentos, mas eu tenho um concreto mais fluido também, que é o que é o mais usado para pavimentos. Então, esse concreto em pavimentos aqui, ele é, é bastante utilizado. Por exemplo, em, é, um concreto, é um pavimento bem mais caro, porém, é de baixa manutenção. O asfalto dá muita manutenção. Então, em, em locais onde a manutenção é muito difícil, por exemplo, subidas e descidas de serra, aqui em Brasília a gente não tem isso, não tem serra, mas se você for para o litoral do estado do Rio, do estado de São Paulo, quando você desce a Serra do Mar, você desce, é, quem teve a oportunidade de ir lá, é, as serras é complicado de subir e descer. Então, a manutenção ali do pavimento é difícil. Então, normalmente, é, principalmente nas subidas, o pessoal usa, que tem mais tração, né, usa é, concreto no pavimento. Né? Mas, nesse caso aqui, não é um concreto rolado. É um concreto fluido, que é lançado numa máquina, e essa máquina dá o um nivelamento desse concreto. Tem várias vantagens de ter um concreto. É, o custo inicial é mais caro, mas você economiza em outras coisas. Na manutenção, na iluminação, né? a iluminação você pode é, botar postes mais distantes um do outro, porque o concreto é mais claro do que o asfalto, então reflete mais. Concreto convencional, que são os concretos aí, é, quando a gente não... Basicamente, eu tiro do caminhão e já lanço para a minha peça, né? para o meu bloco de fundação, para a minha viga, para o meu pilar. É o que a gente chama de concreto convencional. Né? Só um minutinho, gente. Você chega lá e esquece o que eu vou... Bom, voltando aqui, gente. Esse é o concreto nosso convencional. Tá? basicamente é um concreto aí de um slump 8, mais ou menos 2, vou explicar a slump em uma outra oportunidade para vocês, é um concreto, tem uma fluidez boa, mas eu não consigo, por exemplo, lançar numa bomba, então esse é o concreto convencional que a gente chama. Tá? A gente tem concreto submerso, que são concretos lançados aí lá, dentro do rio, dentro do mar. Então, a gente é um concreto... Aqui, essa desenho esquemático que estou mostrando para vocês aí é um concreto que a gente lança é, abaixo do nível do mar, da água. Né? Então, a gente bota uma camisa metálica, que a gente chama de ensecadeira, 
a gente é, lança uma tremona, né, que é um, um funil grandão, que eu possibilita que eu lance o concreto lá no fundo e eu venho concretando de cima para baixo e vou expulsando a água. Né? Quando o concreto sai aqui em cima, meu concreto está pronto. E esse concreto, ele, é, depois eu tiro a camisa metálica ou existem umas obras que perde a camisa, deixa a camisa lá. Mas, normalmente, a gente aproveita a camisa metálica em outra concretagem. Então, é possível fazer concreto submerso por exemplo, as fundações das pontes, né? Os, os blocos de fundações são feitos dentro da água, ou no mar, ou no rio. Né? A gente tem concretos é, com fibra, muito utilizada em pavimentação, em concretos de piso industrial. Aí a gente tem fibras aqui no concreto, quando está endurecido, se eu partir o concreto, essas fibras aqui vai ajudar na tração do concreto. A tração do concreto é muito ruim, e essas fibras ajudam né, na atração do concreto. É o concreto é, dimensionado com fibra. Né? Então, se o piso está apoiado no chão, eu não preciso de armar o piso com, com aço, né, CA50. Eu posso utilizar fibras, por exemplo. No concreto fresco, ele fica com essa textura que a gente está mostrando na imagem aí. Tem fibras de vidro, fibras de material de polipropileno, né, de material mais, é, entre aspas, plástico. E a gente tem as fibras metálicas, né? que são os grampos metálicos que a gente lança para poder conferir resistência à tração no concreto. A gente tem o grout, que é um concreto muito fluido, que é, por exemplo, utilizado em, em reforço estrutural, mas é utilizado também quando eu faço uma estrutura metálica. Né? Eu faço lá uma estrutura toda metálica, normalmente as minhas fundações são de concreto. E o concreto, eu não consigo né, é, dar uma superfície tão acabada, tão nivelada, que eu possa apoiar o meu pilar metálico diretamente, sem ter 100% do contato. Né? O contato que eu falo é a área toda da base do pilar na área toda da base do meu bloco de fundação. Então, a gente não consegue fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente faz um bloco de fundação de concreto, e boto uns chumbadores, que é que esses parafusos que vocês estão olhando aqui, e eu preencho essa cavidade, né, esse, esse vão entre a peça metálica, entre a peça metálica e o meu concreto, esse vão aqui, eu preencho com grout. Tá? Ou seja, eu é esse preencho vazio com um micro concreto, né, muito fluido, de altíssima resistência, que ele vai nivelar sozinho essa parte. Né? Então, a gente só tem que ter cuidado para não dar bolha e tudo mais, mas é os grautes que a gente utiliza para reforço estrutural e para fazer base de pilares metálicos. Professor? Sim. Licença, é, eu, sei, eu falei lá do concreto que foi britado lá da empresa que a gente preencheu as vigas e deu as bicheiras, né? Aham. Uhum. É, para sanar os problemas lá, nós utilizamos o grout, né? Nós fizemos um, um fechamento com, com, a, com o MDF na, nas, nas, no, nos buracos das vigas, né? E deixamos um, fizemos um funil e preenchemos aquelas cavidades com grout. A princípio, né? O que o engenheiro passou para a gente, que o FCK do grout, ele chega a ser superior ao do concreto, depois da, do tempo de cura total dele, da massa, da, dessa argamassa. É, isso também é verídico? É verídico. Normalmente, um grout né, é um, é um, usa um tipo de cimento muito rico, muito resistente. Ele dá resistência acima de 40 a 50 MPa. Então, a gente usa uma estrutura entre 20 e 35 MPa, o grout vai dar muito mais que isso. Realmente... É, é pertinente. A gente usa o grout, inclusive, para poder fazer reforço de estrutura. Certo? Foi o que você fez, né? Você acabou corrigindo um reforço estrutural. Tá certo? É pertinente, sim. A gente tem os concretos pré-moldados, né? Que é fabricado as peças num, numa central de pré-moldados e levados para a obra. A gente tem desde pecinhas pequenas, né? Como uma vigota de porta, né, para me fazer uma verga de uma porta, até um, um, um galpão ou, no caso aqui da imagem aqui, a gente está vendo um cômodo inteiro de uma casa pré-moldado. Né? Em obras populares, 
isso é comum de acontecer quando você, a escala é muito grande, né? Tem lá mil casos para fazer, então vale a pena fazer premodado. Então, concreto premodado. Aí eu tenho vigas premodadas, pilares premodados, galpões inteiros premodados, até as, as lajes, né? As, as vigas de cobertura a gente consegue fazer premodado, as treliças, né? A gente tem um concreto especial aí, que é o concreto protendido, né? Que é um concreto que a gente consegue... Essa imagem aqui é do Museu Masp, lá em São Paulo. Até alguns anos atrás, esse era o vão livre. Vão livre é aqui, de um pilar ao outro, né? É o maior vão livre em concreto protendido que tinha no Brasil. Eu acho que foi superado com as obras lá em Minas do, da, do centro administrativo que foi feito lá em Belo Horizonte. Mas esse concreto aqui, ó, essas lajes, né, eu tenho um pilar, aqui, esse vermelho todo, esse prédio, tá, em vez de estar tá apoiado nos pilares, eles estão pendurados nessa viga lá em cima. Lá. Então, o concreto aqui é um concreto protendido. O que é um concreto protendido aí para vocês verem? É mais ou menos, eu tenho dois tipos de proteção. A proteção monocabo, que é essa imagem que está aí azul, são os cabos passando, e o concreto eu tenho pouca pouco aço, é, esse aço comum que a gente conhece, o CA50 ou CA60, e eu substituo pelos cabos. E esses cabos, depois, eles são esticados com o um macaco, gerando uma força de compressão, lembra lá da força de compressão? Essa força de compressão é, diminui as fissuras, né? você ganha vãos maiores. A gente vai falar, vocês vão estudar isso em concreto armado, né? uma, uma, um capítulo de concreto armado, e um pouco mais quando a gente estiver estudando tecnologia de concreto. É, concreto armado é um termo conhecido nosso, né? tudo que a gente falou aqui do começo até agora é concreto armado, que é a mistura do aço dentro do concreto, concreto armado. Tá? Mas é um nome que, tecnicamente, é o que a gente utiliza. A gente utiliza. E ele dá muito certo, o concreto com aço, né? por conta da compatibilidade das variações térmicas, né? o meio do concreto é um meio alcalino, então o, o aço dentro do concreto, se não infiltrar, ele não enferruja. E quando o concreto dilata, o aço dilata é parecido, né? a variação térmica dos dois é muito parecida, então dá muito certo. Então o concreto armado é amigo nosso aí. Tá? A gente tem o um concreto ciclópico, que basicamente é concreto onde tem pouca argamassa e muita pedra, né? Então, é um muro de peso, onde a gente é, usa ou base de fundações muito pesadas, né? A gente chama de concreto ciclópico. A gente tem um concreto alto, adensável, né? É, o colega falou que aí deu o exemplo, que deu a bicheira na obra dele, porque mesmo usando os equipamentos de vibração, é, acabou dando as bicheiras. No concreto alto adensável, isso não acontece. Eu nem, não preciso nem de usar os vibradores. Tá? Então, só na imagem aqui, ó, eu tenho o concreto da direita aqui, onde eu tenho... Aqui tem tá um mangote vibrador. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Vou tentar iluminar aqui. Ó. Essa peça aqui é um mangote vibrador. Você lança o concreto, ele vibra e ele espalha o concreto. No concreto alto adensável, eu dispenso esse equipamento, o concreto, eu só espalho o concreto e ele sozinho preenche todos os vazios e com isso eu evito, eu tenho muita produtividade, eu evito e muito em dar bicheiras de concreto. Onde que usa isso? Usa isso nas formas metálicas, né? E quando a gente precisa de concreto de alto desempenho, a gente usa esse concreto alto adensável. Concreto para pisos industriais, né? é um concreto, é, do ponto de vista de fabricação, não tem grandes mistérios quanto em relação aos outros, mas do ponto de vista da execução, é, fazer um piso industrial ficar bem nivelado, ele não é muito fácil, não, é bem difícil. Ele. Então, e as indústrias, né, esses centros atacadistas, aí onde estoca muito material, precisa realmente que o piso seja bem nivelado, para poder evitar que as estantes, por exemplo, elas, elas inclinem e caiam. Né? Então, tem que estar bastante plano 
esses pisos industriais. O concreto, na verdade, o segredo dele é uma resistência superficial muito grande, por conta de desgaste da empilhadeira, por exemplo, não desgastar o concreto, e é, ter rico em nata de cimento para poder dar o polimento. E, por fim, a gente tem aqui, é, por fim, mas sem esgotar as aplicações, tá? a gente tem o que a gente chama de concreto extrusado. Né? É um concreto onde a gente lança, tem uma maquininha, a maquininha na boca dela tem um formato, ó, forma a guia, a sarjeta e a guia, né? forma o meio fio. Então, você lança o concreto nela, essa maquininha vai andando, ela dá o formato do meio fio. Né? A gente faz isso tanto para meio fio, quanto para aquelas defensas de concreto nas pistas. Né? Elas podem ser pré-moldadas ou podem ser extrusadas. Então, normalmente tem o um perfil da sarjeta e da guia junto. Então, você faz. Aqui no Distrito Federal usa muito pouco, mas aí para fora, né? São Paulo e Rio de Janeiro usa bastante. A gente faz a guia e a sarjeta nessa forma do concreto extrusado. Tá certo? Para a próxima aula, gente, a gente vai estudar, já entrar no assunto realmente que é o nosso escopo, que são os agregados. Hoje eu queria só falar um pouco de concreto com vocês, para vocês entenderem por que, que a gente vai estudar os agregados primeiro. Então, deixo aqui agora a palavra é, com vocês para a discussão. Né? Estou abrindo aqui agora para a discussão. Me põe à disposição de vocês para tirar a dúvida de vocês. É... O que a gente tinha para falar hoje é, é isso aí, tá? Então, estou aqui agora, nesse momento, para tirar a dúvida de vocês. E qual que é a expectativa de vocês? Aí está aberto o canal de comunicação aí. Só queria lembrar aí é, para vocês, estou colocando no chat aí agora, um link que é para vocês responderem a chamada, tá? Então, tem um funcionáriozinho para vocês responderem, vocês acessam o link lá, vai valer a chamada da gente, tá? Estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Está aberta aí a palavra para todos. Ninguém se habilita? Algum comentário, expor algum caso específico que vocês viveram, vivenciaram e queira comentar? Professor? Sim. A gente vai aprender o, o tipo de manuseio de cada tipo de, de concreto, a maneira... A gente vai, é, na matéria de concreto, vai, vai ter uma parte teórica e a gente vai é, aprender a desenvolver o traço para atingir a resistência. Então, é claro que a gente vai falar bastante disso, mas um, nós não, não temos tempo, a gente vai fazer um traço de concreto, no máximo dois, dimensionar, vocês vão aprender, nós vamos fazer um passo a passo para aprender a dimensionar o concreto a partir da resistência que a gente quer. Se eu quero um concreto de 20 MPA, de 30, né? utilizar os materiais. Então, vai ser no segundo semestre. Então, nesse primeiro, semestre, nesse primeiro semestre, a gente vai entender os agregados, porque eles influenciam na resistência do concreto. Então, eu tenho que estudar os agregados e o aglomerante primeiro, para depois eu entrar na matéria de concreto. Ok? Beleza. Obrigado, professor. Bacana. Professor, só uma pergunta. Sim, Matheus. Esse CAD que está aqui no questionário é do AutoCAD? Isso. Tá. É porque tem, tem AutoCAD, BricsCAD, qualquer software. Ah, entendi. Entendi. Tá? Software de. Software, tá certo. Software de Valeu, obrigado. Tá certo. Bom, pessoal, tô, vou parar a gravação da aula aqui, tá? Para não ficar muito extensa. Vou 